আই প্রসেসিভ মাই বসানোর কারণে মাই শব্দটি যদিও প্রোনাউন এখানে সেই মাই পেনকে মডিফাই অর্থাৎ নাউনকে মডিফাই করার জন্য এই প্রোনাউন হওয়ার সত্ত্বেও এখানে এটা অ্যাডজেকটিভ হোয়াট ইজ অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ ইজ যে শব্দ কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ সংখ্যা বা ক্রম ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে অ্যাডজেকটিভ বলা হয় অথবা সহজভাবে বলতে গেলে এভাবে বলা যায় যে বাক্যের মধ্যে যে শব্দ দ্বারা নাউন বা প্রোনাউনকে বিশেষায়িত করা হয় সেই শব্দগুলোকেই অ্যাডজেকটিভ বলা হয় অর্থাৎ নাউন এবং প্রোনাউনকে যে সকল শব্দ বিশেষায়িত করবে বা মডিফাই করবে সেই সকল শব্দকেই কেবল আমরা অ্যাডজেকটিভ বলতে পারবো একটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখে নেই নাউনকে মডিফাই করে এমন সব শব্দ যেমন দ্য আপ টেন ইজ লেট এখানে আপ শব্দটি টেনকে মডিফাই করছে অর্থাৎ বিশেষায়িত করছে সুতরাং এখানে আপ শব্দটি অ্যাডজেকটিভ যদি আরেকটি এক্সাম্পল আমরা দেখে নেই জুলহাত জামিল ইজ বেটার দেন আই এখানে জুলহাত জামিল ইজ বেটার অর্থাৎ বেটার শব্দটি জুলহাত জামিলকে মডিফাই করছে অর্থাৎ নাউনকে মডিফাই করার কারণে এখানে বেটার শব্দটি অ্যাডজেকটিভ তারপর যদি আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি আলিফ ইজ অ্যাফ্রাইড অব দ্য ডগ অর্থাৎ আলিফ কুকুরকে ভয় পায় এখানে যদি আমরা অ্যাফ্রাই শব্দটি ধরি এখানে আলিফ শব্দটি অর্থাৎ নাউনকে মডিফাই করার কারণে এখানে অ্যাফ্রাই শব্দটি অ্যাডজেকটিভ প্রোনাউনকে মডিফাই করবে এইরকম শব্দ যে নাউনের আগে যেসব প্রোনাউন বসবে সেগুলো তখন প্রোনাউন না হয়ে অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাবে এখানে এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি দিস ইজ মাই পেন এখানে মাই শব্দটি প্রসেসিভ করা আছে আই প্রসেসিভ ফ্রম মাই অর্থাৎ দিস ইজ মাই পেন এটি আমার কলম পেন শব্দটি এখানে নাউন নাউনের আগে আই প্রসেসিভ মাই বসানোর কারণে মাই শব্দটি যদিও প্রোনাউন এখানে সেই মাই পেনকে মডিফাই অর্থাৎ নাউনকে মডিফাই করার জন্য এই প্রোনাউন হওয়ার সত্ত্বেও এখানে এটা অ্যাডজেকটিভ অনুরূপভাবে যদি আমরা আরেকটি এক্সাম্পল দেখি দিস বুক ইজ হোয়াইট এখানে দিস শব্দটি ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ আমার আরেকটি ভিডিওতে আমরা প্রোনাউন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সেই প্রোনাউন আট প্রকারের একটি প্রকার হচ্ছে ডিমন স্টাডি প্রোনাউন সেই প্রোনাউনটা এখানে দিস দ্যাট দোষ ইত্যাদি প্রোনাউন ইত্যাদি শব্দকে ডিমন স্টাডি প্রোনাউন বলা হয় এই ডিমন স্টাডি শব্দটি এখানে বসানো হয়েছে অর্থাৎ লোক প্রোনমিনাল অ্যাডজেটিভের দিস অর্থাৎ দিস বুক ইজ হোয়াইট এই বইটি সাদা তাহলে বই শব্দটি এখানে নাউন নাউনের আগে যে প্রোনাউন বসছে সেটি প্রোনাউন না হয়ে এখানে অ্যাডজেকটিভ তার পরবর্তী এক্সাম্পলটা আমরা দেখব অ্যানি বয় অর গার্ল্ড ক্যান ওয়াশ মাই টিউটোরিয়াল যে কোনো বালক অথবা বালিকা আমার এই টিউটোরিয়ালটি অথবা ভিডিওটি দেখতে পারবে এখানে অ্যানি শব্দটি এখানে ইনডিফিনিট ইনডিফিনিট প্রোনাউন হওয়ার কথা কিন্তু এখানে আমরা যেহেতু অ্যাডজেটিভ অর্থাৎ লোক যে কোনো নাউনের আগে বসবে যে প্রোনাউনটা সেটিকে আমরা অ্যাডজেটিভ হিসেবে জানব সুতরাং এখানে সেই প্রোনাউনটা প্রোনমিনাল অ্যাডজেটিভ অর্থাৎ অ্যানি শব্দটি এখানে প্রোনমিনাল অ্যাডজেটিভ আর অ্যানি শব্দটি আমরা বিগত যে ক্লাসে দেখেছি প্রোনাউনের কোনটা অর্থাৎ এখানে ইনডিফিনিট প্রোনাউনের অ্যানি শব্দটি এখানে শুধুমাত্র নাউনের আগে বসার জন্য এখানে অ্যানি শব্দটি অ্যাডজেটিভ হাউ মেনি কাইন্ডস অফ অ্যাডজেটিভ অর্থাৎ অ্যাডজেটিভ কত প্রকার অ্যাডজেটিভ প্রধানত চার প্রকার হিসেবে আমরা জানি প্রথম প্রকার হচ্ছে অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ালিটি দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ান্টিটি তৃতীয় প্রকার অ্যাডজেটিভ অফ নাম্বার চতুর্থ প্রকার প্রোনমিনাল অ্যাডজেটিভ অ্যাডজেটিভ প্রকারগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম যে প্রকারটা অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ালিটি অর্থাৎ ফর্মুলা অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ালিটি তাকে বলা হয় যে শব্দ কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ প্রকাশ করে এখানে কিন্তু পরিমাণ শব্দটি নেই সুতরাং মনে রাখতে হবে অবশ্যই দোষ গুণ অথবা অবস্থা প্রকাশ করবে তাকে অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ালিটি বলা হবে দোষের ক্ষেত্রে যদি আমরা কিছু এক্সাম্পল দেই এক্সাম্পলগুলি এরকম হবে যেমন ট্রাম্প ওয়াজ এ ব্যাড প্রেসিডেন্ট এখানে ব্যাড শব্দটি অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ালিটি হি ইজ এ ব্যাড বয় এখানে ব্যাড শব্দটি অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ালিটি হাফি ইজ এ ডিস অবিডাইন্ট বয় এখানে ডিস অবিডাইন্ট শব্দটি দোষের কথা বলা হওয়ার জন্য এখানে ডিস অবিডাইন্ট শব্দটি অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ালিটি এইবার যদি আমরা গুণের ক্ষেত্রে আসি জাকারিয়া ইজ এ হ্যান্ডসাম বয় জাকারিয়া ইজ এ হ্যান্ডসাম বয় এখানে হ্যান্ডসাম শব্দটি কোনো গুণ বোঝানোর কারণে এটা অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ালিটি তারপরে এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি রফিকুল ওয়াইজ এ ইন্টেলিজেন্ট বয় এখানে ইন্টেলিজেন্ট শব্দটি গুণের কথা বলা হওয়ার কারণে অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ালিটি তারপর আরশেদ ইজ এ নভেল ম্যান নভেলটি কোনো না কোনো গুণ সে গুণ হওয়ার কারণে এখানে অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ালিটি 
এবং যদি আমরা অবস্থা দিয়ে প্রকাশ করতে চাই অর্থাৎ एग्जांपल দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে एग्जांपल গুলো হবে এরকম যে হাফিজ ইজ ওয়েক এট সাইন্স হাফিজ সাইন্স এ দুর্বল এখানে ওয়েক শব্দটি কোন অবস্থা প্রকাশ করছে এজন্য ওয়েক শব্দটি এখানে এখানে ওয়েক শব্দটি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি তারপরে যদি আমরা দেখি তারেক ইজ এ থিন বয় তারেক একজন চিকন বালক এখানে থিন শব্দটি কোন অবস্থা প্রকাশ করার কারণে এখানে থিন শব্দটি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি তারপর সুরাইয়া ইজ ডিফিকাল্ট अबाउट हर সন্স ফাউল্ট সুরাইয়া তার সন্তান সুপার খুবই শক্ত এখানে ডিফিকাল্ট শব্দটি কোন অবস্থা প্রকাশ করার কারণে এখানেও ডিফিকাল্ট শব্দটি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি সুতরাং যে অ্যাডজেকটিভ কোন ব্যক্তি বা বস্তু দোষ গুণ অবস্থা প্রকাশ করবে সেই শব্দগুলোকে অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ালিটি বলা হবে দ্বিতীয় প্রকার অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি যেটা সেটাকে কিভাবে চিনব এটাকে চেনার একটা উপায় সেটা হচ্ছে যে অ্যাডজেকটিভ কোন নাউনের পরিমাণ নির্দেশ করবে যে অ্যাডজেকটিভ কোন নাউনের পরিমাণ নির্দেশ করবে তাকে অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি বলা হবে পরিমাণ কিভাবে নির্দেশ করা যায় মাছ অনেক লিটল অল্প ফিউ এ লিটল এ ফিউ চাম অ্যানি নো অ্যানাফ সাফিসিয়েন্ট অ্যাডিকুয়েট অল হুল হাফ অর্থাৎ এই শব্দগুলি অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটিতে ব্যবহার করা হয় एक्साम्पल हिसाब से किसान वाक्य टेने आनी एक्साम्पलगुल स्टूडेंट कम टू स्कूल टूडे किस छात्र छात्री आज स्कूल एखे फिउ शब्द की अर्जेटिव अफ कोटी अर्थात परिमाण निर्देश कर तरह जो एक एक्साम्पल देखी देर इज ए लिटल व्टार इन दट पात्र कि पानी आल्प पानी आज लिटल शब्द की परिमाण निर्देश कराएं अर्जेटिव अफ कोटी তারপর অল অফ স্টুডেন্টস ইজ হেয়ার সব ছাত্র ছাত্রী এখানে উপস্থিত সুতরাং এখানে অল শব্দটিও পরিমাণ নির্দেশ করার জন্য অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ান্টিটি অর্থাৎ অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি অর্থই হচ্ছে পরিমাণ তাহলে যে অ্যাডজেটিভ কোনো নাউনের পরিমাণ নির্দেশ করবে তাকে অ্যাডজেটিভ অফ কোয়ান্টিটি বলা হবে তারপরে তিন নম্বর অ্যাডজেটিভ আমরা দেখে নেব যেটি হচ্ছে অ্যাডজেটিভ অফ নাম্বার অ্যাডজেটিভ অফ নাম্বার হচ্ছে যে অ্যাডজেটিভ কোনো সংখ্যা ক্রম বা পর্যায়ে বোঝাবে তাকে অ্যাডজেটিভ অফ নাম্বার বলা হবে অ্যাডজেটিভ অফ নাম্বারের মধ্যে রয়েছে অন টু থ্রি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সিঙ্গল ডাবল ট্রিপল কোয়েড্রাফল এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় অ্যাডজেটিভ অফ নাম্বার আবার তিন প্রকার অর্থাৎ অ্যাডজেটিভ চার প্রকার তার তিন নম্বর প্রকার অর্থাৎ অ্যাডজেটিভ অফ নাম্বারের আবার তিনটা প্রকার তো তিনটা প্রকারের একটা হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার যেটি অং টু থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ অঙ্কবাচক সংখ্যাগুলোকে বোঝাবে তারপরে দ্বিতীয়টি হচ্ছে অর্ডিনাল নাম্বার যেটিকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ অর্থাৎ ক্রমবাচক সংখ্যা বোঝাবে এটি বাংলা ব্যাকরণেও আছে অঙ্কবাচক বা ক্রমবাচক পূরণবাচক এগুলোকে মনে রাখা বেশ ঝামেলা অর্থাৎ এভাবে মনে রাখবেন আপনারা কার্ডিনাল নাম্বার অঙ্কবাচক অর্ডিনাল নাম্বার ক্রমবাচক এবং মাল্টিপ্লিকুলারিটি নাম্বার যেটি হচ্ছে সিঙ্গল ডাবল ট্রিপল কোয়েড্রেপল এই শব্দগুলো মাল্টিপ্লিকুলেটিভ অর্থাৎ গুণবাচক কত গুণ সিঙ্গল ডাবল দ্বিগুণ ট্রিপল তিন গুণ কোয়েড্রাপল চার গুণ এভাবে গুণবাচক সংখ্যা বোঝাবে তার মানে অ্যাডজেটিভ নাম্বার যে অ্যাডজেটিভের সংখ্যা ক্রম বা পর্যায়ে বোঝায় সেগুলি অ্যাডজেটিভ নাম্বার অ্যাডজেটিভ নাম্বার আবার তিন প্রকার কার্ডিনাল অর্ডিনাল এবং মাল্টিপ্লিকেটিভ নাম্বার এগুলো একটু ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করবেন তারপর আমরা দেখে নেব অ্যাডজেটিভের চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ প্রোনমিনাল অ্যাডজেটিভ প্রোনমিনাল অ্যাডজেটিভ অর্থাৎ প্রোনমিনাল শব্দটি প্রোনাউন থেকে এসেছে অর্থাৎ প্রোনাউনের মতো যেগুলো কিন্তু সেগুলো এখানে প্রোনাউন না হয়ে অ্যাডজেটিভ হবে কোনো প্রোনাউন যখন নাউনের পূর্বে বসে প্রোনাউনই কিন্তু নাউনের পূর্বে বসবে এবং সেই শব্দটি অ্যাডজেটিভের কার্য সম্পাদন করবে তখন তাকে প্রোনমিনাল অ্যাডজেটিভ বলা হবে যেমন দ্যাট দোস দেশ হু ইজ আদার ম্যানি নো এভরি সাম নেইদার আইদার অনলি এই শব্দগুলি ব্যবহৃত করা হয় প্রোনমিনাল অ্যাডজেটিভের এক্সাম্পল যদি আমরা টেনে আনি সেগুলো হবে এরকম মাই পেন হ্যাজ বিন লস্ট আমার কলমটি হারিয়ে গিয়েছে এখানে মাই পেন পেন শব্দটি নাউন নাউনের আগে আয়ের প্রসেসিভ মাই অর্থাৎ প্রোনাউন বসানো হয়েছে নাউনের আগে বসার কারণে এখানে প্রোনাউন নয় এখানে অ্যাডজেকটিভ তাহলে মাই পেন হ্যাজ বিন লস্ট আমার কলমটি হারিয়ে গিয়েছে তাহলে মাই শব্দটি এখানে অ্যাডজেকটিভ হিজ মোবাইল ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ তার মোবাইলটি অনেক দামি এখানে মোবাইল শব্দটি নাউন নাউনের আগে 
প্রোনাউন বসছে শুধুমাত্র নাউনের আগে প্রোনাউন বসার কারণে এখানে হিজ শব্দটি এই প্রোনমিনাল অ্যাডজেটিভ দিস বুক ইজ নিউ এই বইটি নতুন বুক শব্দটি এখানে নাউন হওয়ার কারণে তার আগে প্রোনাউন বসছে যদিও সেই প্রোনাউনটা এখানে অ্যাডজেটিভ তাহলে আমরা খুব ভালোভাবে মনে রাখার চেষ্টা করব যে অ্যাডজেকটিভের আগে যে প্রোনাউন বসবে সেটি প্রোনাউন তখন আর থাকবে না প্রোনাউনটা অ্যাডজেকটিভে পরিণত হয়ে যাবে তখন তাকে বলা হবে প্রোনমিনাল অ্যাডজেকটিভ তবে প্রোনমিনাল অ্যাডজেকটিভের পাঁচটি ভাগ রয়েছে অর্থাৎ প্রোনাউনের যে আটটা প্রকার তার মধ্যে পাঁচটা প্রকার এখানে দেওয়া আছে এই পাঁচটি প্রকারের মধ্যে আছে প্রসেসিভ অ্যাডজেকটিভ যেটি পার্সোনাল প্রোনয়ের প্রসেসিভ ফর্ম যেমন মাই হিজ হার ইউর ইটস এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় এবং ডিমোনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভের মধ্যে রয়েছে দিস দ্যাট দোস দেশ সাস এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেকটিভের মধ্যে ইস এভেরি আইদার নেইদার এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় ইন্টারভেটিভ অ্যাডজেকটিভের মধ্যে হোয়াট হোয়াইস হুজ শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় ইনডিফিনিট অ্যাডজেকটিভের মধ্যে সাম ফিউ ম্যানিং অন ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রোনমিনাল অ্যাডজেটিভের পাঁচটা ভাগ এবং অ্যাডজেটিভ অফ নাম্বারের মধ্যে তিনটা ভাগ আর অ্যাডজেটিভ মোট চার ভাগে বিভক্ত এবার আমরা অ্যাডজেটিভ কিভাবে চিনব সেটি দেখে নেই যে সব শব্দের শেষে নিম্মুক্ত সাফিক্সগুলো থাকবে তারা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে চিহ্নিত হবে আমি একটু ছন্দ মিলানোর জন্য চেষ্টা করেছি আপনারা এটি ভালোভাবে মনে রাখার চেষ্টা করবেন আমি মনে রেখেছি এভাবেই সেটি হচ্ছে অল এট টি ফুল লাই আইসি লেস অ্যাবল লাইন ইস আরাই আইডি ইল লেন্ট অ্যাড আউস শিপ অ্যান্ড টিক নাই অ্যাল যদি শেষে থাকে তাহলে সেটি অ্যাডজেটিভ ইডি যদি শেষে থাকে অ্যাডজেটিভ টি ফুল লাই অর্থাৎ স্পেস বাদ যে শব্দটি এখানে শেষে থাকবে কোন শব্দের সাফিক্স হিসেবে থাকবে সেটি হচ্ছে অ্যাডজেটিভ তাহলে অলের টি ফুল আই আইসি লেস অ্যাবল লাইন ইস আরাই আইডি লেন্ট ল্যাড আউসিপ অ্যান্টিক নাই এই শব্দটি মনে রাখলে পরে আমার মনে হয় যে খুব তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি আপনি অ্যাডজেটিভকে ধরতে পারবেন এখন ফর্মেশন দেখবো আমরা ফর্মেশন অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন অফ অ্যাডজেকটিভ যেভাবে নাউনকে অ্যাডজেকটিভে পরিণত করা যায় যেমন আমরা পরীক্ষার হলে পেয়ে থাকি একটি নাউন দেওয়া আছে এটার অ্যাডজেকটিভ ফর্ম কি হবে সেটি সেটি আমরা বরাবর দেখে নেব কতগুলো নাউনের শেষে ওয়াই যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যায় তার মধ্যে রয়েছে হেলথ অ্যাডজেকটিভ ফর্ম হবে হেলদি আইস অ্যাডজেকটিভ ফর্ম হবে আইসি তারপর দেখে নেব কতগুলো নাউনের শেষে আই এস এইস অর্থাৎ ইস যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যায় নাউন যদি বয় থাকে অ্যাডজেকটিভ আই এস এইস অর্থাৎ ইস যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যাবে যেমন বয় বয়স ফুল ফুলিস চাইল্ড চাইল্ডিস অর্থাৎ এই নাউনগুলোর শেষে ইস যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যায় তারপর দেখে নেই যে নাউনের শেষে এল ওয়াই যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যায় যেমন ফাদার ফাদারলি হোম হোমলি মাদার মাদারলি ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডলি টাইম টাইমলি লাভ লাভলি অর্থাৎ এই শব্দগুলো শেষে এল ওয়াই যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যায় এতক্ষণ আমরা দেখে নিলাম যে নাউনকে কিভাবে অ্যাডজেকটিভে পরিণত করা যায় এবার আমরা দেখে নেব কিভাবে ভারকে অ্যাডজেকটিভে পরিণত করা যায় অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভে পরিণত করার দুটা উপায় সেটি হচ্ছে নাউনকে অ্যাডজেকটিভ করা যায় এবং এবার দেখব আমরা ভার্বকে অ্যাডজেকটিভ কিভাবে করা যায় ভার্বের শেষে যদি কখনো ই থাকে তবে তা বাদ দিয়ে অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যায় যেমন বিলিভ বিলিভ অ্যাবল অর্থাৎ এখানে ই বাদ দিয়ে এখানে এ বি এল ই অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা হয়েছে ইনডিউর ইনডিউরেবল ইমাজিন ইমাজিনেবল মুভেবল রিভাইভ রিভাইভেবল সেই সেই যাবল সল সলভাবল ইনশিওর ইনশিওরেবল এই শব্দগুলি শেষে সবগুলি ই আছে এবং ই থেকে বাদ দিয়ে অ্যাবল যোগ করে এই ভার্বগুলোকে অ্যাডজেকটিভ করা হয়েছে ভার্বকে অ্যাডজেকটিভ পরিণত করা যার দ্বিতীয় পর্যায়ে হচ্ছে ভার্বের শেষে যদি ই থাকে এরপরে অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যাবে অর্থাৎ আমরা এর আগে দেখছিলাম ই বাদ দিয়ে অ্যাবল যোগ করতে হয় এখানে আবার ইটাকে রাখতে হবে এবং তারপর অ্যাবল করতে হবে কিছু শব্দ আছে এরকম যেমন রিপ্লেস রিপ্লেস অ্যাবল শব্দগুলো এক্সেপশনাল একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন রিলিজ রিলিজ অ্যাবল চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ অ্যাবল অ্যাগ্রি অ্যাগ্রি অ্যাবল হ্যাইট হ্যাইট অ্যাবল এই শব্দগুলির শেষে ই উজ্জ করা হয়নি অর্থাৎ ইটাকে রেখে দিয়ে শুধুমাত্র অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেটিভ করা হয়েছে তারপরে আমরা দেখে নেব ভার্বের শেষে অ্যাড থাকলে তা বাদ দিয়ে অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেটিভ করা যায় 
তার মানে আমরা দেখলাম ই থাকলে বাদ দিয়ে অ্যাবল যোগ করতে হবে এবার দেখলাম অ্যাড থাকলে তাও বাদ দিয়ে অ্যাবল যোগ করতে হবে যেমন অ্যাসোসিয়েট অ্যাসোসিয়াবল অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যাপ্রিসিয়াবল অপারেট অপেরাবল নেভিগেট নেভিগেটেবল পারমিট পারমিটেবল তারপরে বারবে শেষে শুধু অ্যাবল যোগ করেও অ্যাডজেটিভ করা যায় তার মানে আমরা প্রথম দেখলাম ই থাকলে বাদ দিয়ে অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেটিভ করতে হবে তারপর দেখলাম অ্যাড থাকলে তা বাদ দিয়ে অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেটিভ করতে হবে এইবার আছে কিছুই বাদ দিতে হবে না শুধুমাত্র অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেটিভ করতে হবে যেমন পানিশ পানিশাবল অ্যান্সার অ্যান্সারাবল লাভ লাভ অ্যাবল নাম্বার নাম্বার অ্যাবল অলো অলয়াবল পাস পাস অ্যাবল অর্থাৎ এগুলো শেষে আমাদের সেই নিয়ম অনুযায়ী ইও নেই অ্যাটো নেই এই জন্য এগুলো শেষে শুধুমাত্র অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেটিভ করা হয়েছে এবার আমরা দেখব বারবে শেষে ওয়াই থাকলে তা বাদ দিয়ে আই করতে হবে এবং তার সাথে শুধু অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেটিভ করতে হবে তার মানে ই থাকলে বাদ দিয়ে অ্যাবল যোগ করতে হবে এবং অ্যাড থাকলে তা বাদ দিয়ে অ্যাবল করতে হবে এইবার আছে ওয়াই থাকলে তা বাদ দিয়ে ওয়াইয়ের জায়গায় আই বসাতে হবে এবং তারপর অ্যাবল যোগ করতে হবে তারপর অ্যাডজেটিভ হবে যেমন ক্লাসিফাই ক্লাসিফায়াবল স্পেসিফাই স্পেসিফায়াবল সলিডিফাই সলিডিফায়াবল অর্থাৎ এগুলো শেষে ওয়াই থাকার কারণে ওয়াইটাকে বাদ দিয়ে আই করা হয়েছে এবং তারপর অ্যাবল যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা হয়েছে ভার্বের শেষে জি ই এস ই ডি ই এই সব সাফিক্স থাকে তাহলে তা বাদ দিয়ে এস আই ভি শিপ যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যাবে যেমন ডিলাস ডিলাসিপ প্রোটুট প্রোটুসিপ ডিফিউস ডিফিউসিপ এই শব্দগুলো শিপ যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা হয়েছে এগুলো অর্থাৎ লগা জি ই এস ই এবং ডি থাকে তা বাদ দিয়ে শিপ যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করতে হবে তারপর আমরা দেখব বারবে শেষে ডিউস থাকলে এই ডিউসের সিই বাদ দিয়ে টিআই ভি যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করতে হবে প্রডিউস প্রোডাক্টিভ প্রডিউস থেকে প্রোডাক্টিভ অর্থাৎ সিই বাদ দিয়ে টিপ যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করতে হবে রিপ্রডিউস রিপ্রোডাক্টিভ সিডিউস সিডাকটিভ অর্থাৎ ডিউস থাকলে সি বাদ দিয়ে টি আই ভি ই যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করতে হবে এই নিয়মগুলো ছাড়াও কিছু শব্দের প্রথমে সাপিক্স যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যাবে যেমন ইম ইন ইল এই শব্দগুলো যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যায় যেমন লিগাল থেকে ইললিগাল লিবারাল থেকে ইল লিবারেল লিটারাচার থেকে ইল লিটারাচার লেজিবল থেকে ইললেজিবল এবং অ্যাক্টিভ থেকে ইনঅ্যাক্টিভ অ্যাটেন্টিভ থেকে ইন অ্যাটেন্টিভ অপেরাবল থেকে ইন অপেরাবল ক্যাপাবল থেকে ইন ক্যাপাবল এবং ভুল নেয়ারাবল থেকে ইন ভুল নেয়ারাবল এবং ইম যোগ করে যে সব শব্দকে অ্যাডজেটিভ করা যায় সেগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ইমম্যাটেরিয়াল মরাল ইমরাল ম্যাচার্ড ইমম্যাচার্ড পার্সোনাল ইম পার্সোনাল প্রপার ইম প্রপার পলিট ইম পলিট এবং প্রুফ থেকে ইন প্রুফ এই শব্দগুলোকে এবং এভাবে আরও কিছু শব্দের সাথে ইম ইন এবং ইল যোগ করে অ্যাডজেকটিভ করা যায় এবার আমরা দরপর স্কিলের পক্ষ থেকে একটি মডেল টেস্ট তৈরি করেছি এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে এই মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলো বিভিন্ন পরীক্ষায় বারবার এসেছে সেই সকল প্রশ্ন নিয়েই আপনাদের জন্য একটি মডেল টেস্ট বানিয়েছি মডেল টেস্ট পরীক্ষাটি আপনাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে বলে আমরা ধারণা করেছি মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলি একটু দেখবেন মডেল টেস্টের প্রথম প্রশ্ন অ্যান অ্যাডজেকটিভ ইজ এ নেমিং ওয়ার্ড মডিফাইং ওয়ার্ড নাকি কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড মডেল টেস্টের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মাহফুজ ইজ দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট বয় ইন দ্য ক্লাস হেয়ার দ্য ওয়ার্ড মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট ইজ অ্যাডভার অ্যাডজেকটিভ অর প্রোনাউন মডেল টেস্টের তিন নং প্রশ্ন দ্য অ্যাডজেকটিভ অব ব্রাদার ব্রাদারহুড ব্রাদার আইন ব্রাদারলি চার নম্বর প্রশ্ন আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাডজেকটিভ ইন দ্য সেন্টেন্স রুমি ইজ এ ব্রেভ ওম্যান রুমি ব্রেভ ওম্যান এই তিনটা শব্দের মধ্যে কোনটা অ্যাডজেটিভ সেখানে খুঁজে বের করতে হবে তারপরে মডেল টেস্টের পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দ্য ওয়ার্ড ইনঅ্যাক্টিভ ইজ এ অর অ্যান নাউন ভার অর অ্যাডজেটিভ মডেল টেস্টের ছয় নম্বর প্রশ্ন দ্য অ্যাডজেটিভ ফর্ম অফ ম্যারিজ ইজ ম্যারিড ম্যানিস্ট্রাল নাপশিয়াল মডেল টেস্টের সাত নম্বর প্রশ্ন হোয়াইস ইজ অ্যান অ্যাডজেটিভ অর ডু ব্যাগ মডেল টেস্টের আট নম্বর প্রশ্ন আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাডজেটিভ ইন দ্য সেন্টেন্স দ্য লাস্ট চ্যাপ্টার ইজ কেয়ারলেসলি রিটেন এখানে লাস্ট কেয়ারলেসলি 
or retain এই তিনটা শব্দের কোনটি adjective তা আইডেন্টিফাই করতে হবে মডেল টেস্টে 9 নম্বর প্রশ্ন দা অ্যাডজেকটিভ অফ টাইম এ নম্বরে টাইমিয়াস বি নম্বরে টেম্পোরাল সি নম্বরে টাইমফুল মডেল টেস্টে 10 নম্বর প্রশ্ন হি ওয়াজ ব্রেদার ডিস এগ্রিবল ম্যান হিয়ার দা ওয়ার্ড ডিস এগ্রিবল ইজ অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব প্রিপজিশন অবশ্যই এই ক্লাসটি কি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে অবশ্যই আপনি জানেন जिरोल এই প্রশ্নটি বহুল আলোচিত একটি প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন দিস ইজ গ্রামার অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হেয়ার দ্য ওয়ার্ড ইংলিশ ইজ নাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব এখানে ইংলিশ শব্দটি কি বেশ ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন মডেলের পনেরো নম্বর প্রশ্ন দ্য অ্যাডজেকটিভ ফর্ম অব হার্ট ইজ হার্ট এন হার্টফুল হার্ট এনিং ষোলো নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডজেকটিভ অব দ্য ওয়ার্ড ট্যাক্স ট্যাক্সাবল ট্যাক্সাসোল ট্যাক্স মডেলের সতেরো নম্বর প্রশ্ন দ্য অ্যাডজেটিভ অফ সার্কুল ইজ সার্কুলার সার্কুলেশন সার্কুলেট এবং আঠারো নম্বর প্রশ্ন দ্য অ্যাডজেটিভ ফর্ম অফ সি ইজ নাভি অসার ম্যারিন উনিশ নম্বর প্রশ্ন দ্য অ্যাডজেটিভ ফর্ম ইনফরমেশন ইজ ইনফরমাল ইনফরমেটিভ ইনফর্ম বিশ নম্বর প্রশ্ন এভরি ম্যান ইজ প্রোটেন্সিয়াল হিয়ার এভরি ইজ এ অর এন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার মডেলে শেষ প্রশ্ন দ্যাট ম্যান ওয়াজ ম্যাড হেয়ার দ্যাট ডিটিপ ইজ দ্যাট ম্যান অর ম্যাড প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনার সাথে আবার দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ